എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതിൽ ഈ വർഷം ആദ്യം തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു ഇതൊരു പ്രത്യേക ഉള്ള എക്സിബിഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ഇതൊരു റിസ്ക് ഉള്ള മേഖല എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു പരീക്ഷണം അത് അത്ര പരിചിതമല്ല ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കല മാത്രമല്ല കലയുടെ കലയ്ക്കപ്പുറമായിട്ട് ജീവിതം കൂടെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സിബിഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ അനു ജന്മന സംസാരിക്കില്ല ചെവി കേട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളത് ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അത് ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നാല് വർഷം സത്യം പറഞ്ഞ് നാല് വർഷം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒരു എൻജോയ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന നല്ല വർക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ആസ്വദിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുകയല്ലേ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് നാല് വർഷം അപ്പം ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നവരും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം അറിയാൻ പറ്റും വർക്കിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ അവസാന വർഷം നമ്മൾ നമ്മളെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് ഒത്തിരി നേട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മളെ കരുതുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എക്സിബിഷൻ കണ്ടതിന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത്ര പോരായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ നല്ല നല്ലതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഈ വർഷം തന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്നൊരു സാധനം കൊണ്ടുപോകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വർക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം എനിക്കുള്ളത് ഇതാ സത്യത്തിൽ ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വർക്കുകളൊന്നും ഇതിനെ പറയാറുള്ള ഞങ്ങൾ ഒരു തേർഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർ പോയപ്പോൾ ബറോഡ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ ഇതേപോലെ പെയിൻറ്റിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ എക്സിബിഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒത്തിരി ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് അവരവരുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് അധികരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഈ ലാഡർ സാധനം ചെയ്തത് എൻ്റെ ഈ വാൾ ആൻഡ് ലാഡർ അതായത് വീടുകളും ഈ ജേണിപ്പടികൾ വീട് ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ അധികരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉയർച്ച വളർച്ച എന്നൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് വിഷയം നിങ്ങൾ അതായത് ഏണി ചുവരുകൾ ചുവരെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീടാണ് അപ്പോൾ റൂമുകൾ വീടുകൾ അതിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റിവിറ്റി റൂമുകളുടെ ഇതൊക്കെ വർക്കുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്രോസ് ആയാലും ഈ ലാഡറും ഈ വാളൻ ലാഡർ രണ്ടും രണ്ട് വർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് വർക്കായാലും എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒരു ക്രോസും ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവും കൊടുത്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റും ആൻഡ് ഷെയ്ഡും വരണമെങ്കിൽ ഇരുണ്ട കളറിൽ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് വസ്തു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഇതില്ല അങ്ങനത്തെ കളർ കൊടുക്കാൻ കഴിയും എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വിടാണെന്ന് പറയാം പെയിൻറ്റിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഈ മീഡിയ അതായത് ഫിലിം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഈ തേർഡ് ഇയർ ഫൈനൽ ഇയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ബേസിലും പോകണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ എം എഫ് ഐക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കിട്ടി അതിനും പോവും ചെറുപ്പത്തിലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വളരെ ലോൺലി ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈഡിലായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് കോമിക്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ കോമിക് ഹീറോസും കോമിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അപ്പോൾ അത്തരം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിനോടും ക്യാരക്ടേഴ്സിനോടും എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അത് അനിമേഷൻ മൂവീസിനോട് ഗെയിംസിനോടൊക്കെ ആണ് താല്പര്യം അത് തലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജനറേഷൻ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചലഞ്ചോ ഒരു പ്രശ്നമോ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജനറേഷൻ ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ 
ഒരു ഒരു സംസാര ഒരു സംവാദം നടത്തുന്നതായിട്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ സ്പീസ് ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇത് പോപ്പാർട്ടിലൊക്കെ അമേരിക്കൻ പോപ്പാർട്ടിലാണ് സ്പീസ് ബബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഡിജൻ സ്ട്രീൻ്റെ വർക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പോപ്പാർട്ടിനോട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധമല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് രചിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു കോമിക് ഇപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ കോമിക്സിൻ്റെ മാർബിൾ കോമിക്സിൻ്റെ മറ്റോ കവർ പേജിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ അത് എന്നാൽ വളരെ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അക്കലിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസൈനിങ് എനിക്ക് താല്പര്യം ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു റിസ്ക്കുള്ള മേഖല എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു പരീക്ഷണം അത് അത്ര പരിചിതമല്ല ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് റിസ്ക്കുണ്ട് എങ്കിലും അതൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിത്തം ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കല മാത്രമല്ല കലയുടെ കലയ്ക്കപ്പുറമായിട്ട് ജീവിതം കൂടെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പഠിത്തം ശരിക്കും നമ്മൾ ജീവിതത്തെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാകുന്നതുകൊണ്ട് അത് തരുന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കോളേജിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം പിന്നെ അതുപോലെ ഇതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ആസ് എ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായി ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആ ജീവിതാനന്ദ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു കലാകാരൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമായിട്ട് തോന്നുന്നു പരസ്പരം പൊരുത്തമില്ലാത്ത രണ്ട് എലമെൻസിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ ഒരു രീതിയാണ് ആ വർക്ക് ഞാൻ സമീപിച്ചത് ഇതാണെങ്കിലും ആ രീതിക്ക് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എംബ്രിയോയും പപ്പായും തമ്മിലുള്ള ഒരു പൊരുത്തം നമുക്കൊരിക്കലും ഊഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് എത്രമാത്രം നമ്മളങ്ങനത്തെ ഇതാ കാണുമ്പം പോലും അത്രയും ഭംഗിയുള്ള സാധനത്തെ അതായത് ഇത്ര കെയർഫുള്ളായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് ആ വർക്ക് രാജുലായിട്ടങ്ങ് മാറി അതിൻ്റെ ഫോ ഒരു രീതി അങ്ങ് മാറി അത് വർക്ക് ചെയ്തു വരുന്നതിൻ്റെതായൊരു സംഗതി മാത്രം എല്ലാ വർക്കും പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നായിരുന്നു വരച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന വർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലെ ചെയ്തു വന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ചെയ്ത ഈ വർഷം ചെയ്തൊരു വർക്കായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ മൂന്നാല് വർക്കുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മേഘത്തിന് പുറത്ത് മുകളിൽ കൂടെ നമ്മളൊന്ന് സഞ്ചരിക്കുമ്പം ഉള്ളൊരവസ്ഥ അതിനകത്ത് ഈ വർക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സാഹചര്യ പശ കൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലായിരുന്നു അതിനെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് അത് നമുക്ക് വേറെ ഫീലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പെയിൻറ്റിങ്സും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനകത്തും നമ്മുടെ ഒരു സ്വന്തം ഫീലിങ്സ് എല്ലാത്തിനകത്തും നമ്മൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വരയ്ക്കാനും കാണാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിംഗിൾ റിമേജൊക്കെ കൂടുതലും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഫോം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരിടത്ത് കാക്കയാണോ ഒരിടത്ത് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറി മാറി വരും എന്നുള്ളത് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എന്നെ തന്നെ അറിയാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇച്ചിത്ര കൂടുതൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മൂന്ന് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നാച്ചറും നാച്ചറിനെ കുറിച്ച് എലമെൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഗ്ലോബൽ വാമിങ് അതുപോലെ വനം നശിച്ചിരുന്നു അത് അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ
അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയസ് ഇതിനു മുമ്പും കോളേജിൽ പ്രോഗ്രാം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ എക്സിബിഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പോരായ്മകളും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ എക്സിബിഷൻ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അനു ജന്മന സംസാരിക്കില്ല ചെവിയും കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല അപ്പം അനുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് അനു ഞങ്ങളുടെ ബേച്ചിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് വർക്കൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അവർക്ക് വലിയ ഹ്യൂജ് ക്യാൻവാസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് വർക്കിൻ്റെ അനുവിൻ്റെ നാല് നാല് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അനുവിൻ്റെ ഇതാണ് ബ്രോഷിൽ കൊടുത്ത വർക്ക് അതാണ് പിന്നെ ഇത് മിക്ക എല്ലാം ഓയിൽ ഓയിൽ ഓൺ ക്യാൻവാസാണ് പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ അവരൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിലും വർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവരോട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കുട്ടി വളരെ സോഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ അങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അനുവിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അനുവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളത് ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അത് ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളെപ്പോലെ ഹാപ്പിയാണ് കുട്ടി വർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് കണ്ട നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ വർക്ക് എല്ലാവരുടെ വർക്കിനെ കേട്ടി അനുവിൻ്റെ വർക്കിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരുതുണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടി ഇത്രയും ഇതുള്ള ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇത്രയും നല്ലൊരു വർക്ക് ആ കുട്ടി കുട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടും വളരെ അവരോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾ അനുവാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾ വ